ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അത് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമുക്കത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പീസ് പീസ് ആക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാനിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള എന്ത് റെസിപ്പിയിലേക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ഉരുളൻകിഴങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുക്കണം ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേപ്പിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി സവാളയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ സിമ്മിലായിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി മിക്സായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളൻകിഴങ്ങും ചിക്കനും നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടോ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വേവിക്കുമ്പോഴും ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആ പാകത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള അച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും
ഇനി പച്ചയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കണം എഗിയോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ കട്ട്ലേറ്റ് പൊരിക്കണ സമയത്ത് നന്നായി എണ്ണ തിളച്ച് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ അതിനാണ് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര കട്ട്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് എഗ് വൈറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റ് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഇപ്പോൾ റമദാമാസ ആയ കാരണം നോമ്പ് തുറക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അ